Lo prometido es deuda y en este video les traigo un super tutorial de cómo manejar esta plataforma que se llama Tienda Nube. En este video vamos a ir paso a paso, detalle a detalle. La verdad es que yo estaba pensando en darles un tour para que se familiaricen con la plataforma, pero la verdad es que no es necesario. Es muy simple y es muy fácil de usar, así que vamos a comenzar con este video para no quitarles mucho tiempo porque yo sé que su tiempo es muy valioso y para para que ingresen a Tienda Nube, les dejo el link en la descripción del video y también en el primer comentario para que prueben 30 días gratis. Aparte reciban un 25% de descuento en su primer pago que la verdad está excelente. Ok, así que si ya están listos, pues vamos a comenzar con este video. Cuando le den clic al link que les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario van a llegar a esta página... Y solamente asegúrense de que pues aparezca mi nombre aquí. De lo contrario, no recibirían los 25% de descuento en su primer pago. Porque una vez que terminemos de hacer este video, una vez que terminemos con este tutorial, su tienda ya está listo para generar ventas. Y es lo que queremos, que la tienda esté lista para generar ventas. Porque ¿para qué queremos una tienda bien bonita si ni siquiera nadie entra a comprar si ni siquiera está bien configurado ni nada de eso. Entonces, continuamos. Después de que ponen el nombre de su marca aquí, ponen el correo electrónico y luego la contraseña. Le dan clic en acepto los términos y condiciones y dar clic en crear tienda nube. Después van a rellenar su información. Pueden omitir esa parte, no pasa nada. Lo pueden cambiar después. Después de haber creado su cuenta, van a llegar a este panel de control. Como pueden ver, pues no hay mucho que ver. Solamente algunas recomendaciones que nos está dando Tienda Nube para hacer. Como elegir un diseño para la tienda, agregar productos, configurar una forma de envío y configurar un método de pago. Una vez que terminemos todo esto... La tienda ya va a estar listo, ¿ok? Yo normalmente lo que hago es, antes de empezar a diseñar la tienda, es configurar todo de una vez. Vamos a empezar con la primera configuración, que es formas de entrega. ¿Qué paquetería vamos a usar para que entregue nuestro producto al cliente? Vamos a darle clic aquí en donde dice formas de entrega. Y como pueden ver aquí, ya tengo por default una dirección ficticia desde donde se va a enviar mis productos al cliente. Aquí ustedes también tienen que poner la dirección desde donde se va a enviar sus productos a sus clientes, ¿ok? Igual manera, si tienen alguna tienda ya física funcionando, agreguen la dirección aquí, nombre de la tienda y la dirección aquí. Una vez que hayan ingresado la información, la dirección desde donde donde se va a enviar su producto le van a dar clic en guardar y automáticamente van a aparecer estas empresas que pueden hacer entregas locales aquí podemos encontrar 99 minutos skydrop x estas empresas ofrecen diferentes servicios desde entregas en el mismo día seguimiento tenemos otros que tienen inclusive hasta bodegas que son más o menos un centro de distribución ahora para que estas empresas esas se puedan integrar con su tienda nube tienen que crear una cuenta con ellos primero después de crear una cuenta con ellos ya regresan a su tienda nube y luego hacen la integración lo bueno de tener una tienda en línea con tienda nube es de que nosotros tenemos la prioridad de trabajar con estas empresas y eso quiere decir que nuestro costo de envío puede ser menor que trabajar de manera directa con paqueterías como DHL, FedEx o Estafeta por otro lado si sabemos el peso y las dimensiones del paquete que vamos a usar para enviar nuestro producto la empresa que elijamos va a tomar esa información y va a calcular de manera automática el costo del envío cuando el cliente ponga su dirección el peso del paquete y las dimensiones lo vamos a ver cuando empecemos a subir nuestros productos en nuestra tienda ahora si tú no quieres trabajar con estas empresas porque ya estás trabajando de manera directa con alguna de estas paqueterías puedes hacer lo siguiente obviamente para esto ya tienes Tienes que saber cuánto es el costo de tus envíos. Si no lo sabes todavía, no te preocupes. Aquí te voy a poner algunos ejemplos. Y cuando ya sepas cuál es el costo de tus envíos, puedes volver a tu tienda nube y corregirlo. Si queremos trabajar con ellos directamente, tenemos que dar clic en donde dice agregar una entrega personalizada. 
Yo puedo poner, por ejemplo, envío express día siguiente, ¿no? Podemos poner que se entrega a todo México. Hay que revisar eso también con la paquetería. El costo, si el cliente quiere su producto que le llegue mañana, es decir, hace la compra el día de hoy y quiere que le llegue mañana, pues obviamente hay un costo, ¿no? Podemos cobrarle 249 pesos. Un ejemplo. Ahora, el tiempo de entrega sería de una a dos días hábiles. Un ejemplo también. Y aquí no vamos a poner nada de limitar esta opción. Vamos a guardar el cambio. Ahora vamos a agregar otro, que sería un envío estándar, ¿no? Que también llegue a todo México. El costo, a lo mejor, pues aquí es un poquito más barato, porque la pagatería tarda un poquito más en hacer la entrega. Entonces, 249 pesos, un ejemplo. Ponemos el tiempo de 3 a 5 días hábiles o así o hasta 7 días hábiles. También podemos limitar el monto total de compra y así sucesivamente. Vamos a darle guardar. Ahora, si queremos que el cliente reciba un envío gratis, obviamente tiene que tener una cantidad mínima de compra. Lo podemos agregar aquí también. Le damos clic en entrega personalizada, que también sea un envío estándar a todo México. Aquí no, no vamos a poner ningún costo. Mostrar tiempo de entrega igual de 3 a 5 días hábiles. Ok, ahora sí, monto total de la compra desde 999 pesos. ¿Qué quiere decir esto? De que si el cliente tiene una compra mayor a 999 pesos, automáticamente ya califica para envío gratis. Le vamos a dar clic aquí, guardar cambios y ya está. Continuamos con los métodos de pago. Es súper importante tener métodos de pago en nuestra tienda o pasarelas de pago para que podamos cobrar nuestras ventas. Así que vamos a darle clic aquí en donde dice métodos de pago y aquí vamos a encontrar los métodos de pago que podemos utilizar desde Mercado Pago, PayU, PayPal, Rappi, a plazo, conecta y Cuesky Pay. Yo recomiendo utilizar Mercado Pago porque aquí en México la gente también está acostumbrada a pagar en tiendas OXO. Entonces, con Mercado Pago tenemos esa opción de que la gente, de que nuestros clientes puedan pagar en OXO, algo que no tenemos con PayU y con otras pasarelas de pago. Ahora, vamos a conectar Mercado Pago. Aquí yo les recomiendo que tengan ya una cuenta de Mercado Pago aunque dudo que no lo tengan. ¿Por qué? Porque normalmente aquí en México todos compran en Mercado Libre. Ok, entonces damos clic en donde dice configurar y luego vamos a darle clic en donde dice activar. Muy bien, yo lo acabo de activar y también quiero activar PayPal. Así que le voy a dar clic aquí en donde dice configurar. Le voy a dar instalar y luego aceptar y empezar a usar. Bueno, ponemos nuestro Merchant ID aquí. Esto lo podemos checar directamente en nuestra cuenta de PayPal. Y aquí es donde va a aparecer. Cuando tengan su Merchant ID, lo ponen aquí. Y luego le dan clic en donde dice confirmar. Aquí seleccionan México. Ok, ahora dice gracias por registrarse. Le vamos a dar clic aquí en donde dice volver a Nubem Shop. Le damos otra vez en confirmar y listo. Como pueden ver, ya tengo también activado mi cuenta de PayPal aquí. Y esto quiere decir de que nuestra tienda ya está lista para empezar a recibir pagos una vez que ya tengamos nuestros productos agregados, una vez que ya tengamos nuestra tienda diseñada y todo lo demás. Vamos a seguir con las configuraciones. Así que vamos a ir aquí en donde dice correos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Aquí es donde vamos a mandar las notificaciones a nuestro cliente. Por ejemplo, si él crea una cuenta, se le va a enviar una notificación. Al igual una notificación de bienvenida o cambio de contraseña. Cuando haga la compra, va a recibir también una confirmación de compra, una confirmación de pago, si en dado caso que haya pagado en efectivo, cuando normalmente un cliente hace pagos en efectivo en Oxo, tarda aproximadamente unos 48 horas en reflejarse. Entonces va a recibir también esa notificación, también una confirmación de envío y si en dado caso de que se cancele una compra, también se le va a enviar. Si le doy clic aquí, podemos editar el contenido, sin embargo, ya está hecho. Entonces no recomiendo que se modifique nada. Y si vamos, por ejemplo, en las promociones, en los carritos abandonados. ¿Qué son los carritos abandonados? Es cuando el cliente ya está a punto de comprar, ya dejó su número telefónico, ya dejó su correo electrónico, ya dejó eh, pues toda su información de envío 
pero por alguna razón no termina de hacer la compra. A lo mejor eh, no esperaba pagar el envío o a lo mejor esperaba recibir el producto más rápido o a lo mejor se le fue al internet. Muchísimos factores que pueden influir un carrito abandonado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta notificación? Pues recupera ese carrito abandonado. De igual manera ya está bien modificado. Eh, hay que dejarlo así. Y luego damos clic en guardar. Ahora, seguimos con WhatsApp. Aquí en México, la mayoría de la gente se comunica por WhatsApp. Es súper recomendable también tener esta función habilitada para que podamos ofrecer un, ex, un excelente servicio al cliente, a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, vamos a darle clic aquí en donde dice editar. Ponemos el número que vamos a utilizar para WhatsApp. No hay que poner el número personal. Es un error que cometen muchos de que utilizan su número personal para estar en contacto con los clientes. No, hay que comprar un número adicional pues especialmente para nuestra tienda y estar comunicándonos con nuestros clientes por medio de WhatsApp Business. Ponemos ese número aquí y luego guardamos los cambios. Ahora, en idiomas y monedas, como solamente vamos a vender aquí en México, pues hay que dejarlo todo como está. En México, pesos mexicanos, eh, idioma y moneda principal, México, pesos mexicanos y todo lo demás. Y luego seguimos con permisos para usuarios. Si estamos trabajando con algún contador, si estamos trabajando con alguien que nos ayuda a empacar y hacer los envíos de nuestros productos, si estamos trabajando con algún diseñador de tiendas en línea, los podemos agregar aquí para que tengan acceso también a nuestra tienda. No todo, parte de la tarea que ellos van a hacer. Y luego damos clic en opciones de checkout. Palomeamos aquí en donde dice usar los colores de mi diseño en el checkout. Pedir número telefónico de contacto, súper importante porque si en dado caso de que el repartidor está teniendo algún inconveniente o está batallando para hacer la entrega, pues se va a comunicar con el cliente con el número telefónico. Y luego dice información de facturación. Vamos a dejar esta palomeado nada más, la última. Y luego notas del comprador. Podemos habilitarlo, no pasa nada. Y luego página de seguimiento de la compra. Obviamente hay que darle clic aquí. Vamos a habilitarlo para que el cliente reciba este mensaje. Gracias por comprar de forma segura desde tu casa. Nos vamos a asegurar de que tengas tu pedido lo antes posible. Ok, y luego restringir compras en tu tienda. Para nada. Le vamos a dar clic en donde dice guardar cambios y ya es todo. Ya terminamos en la parte de configuración. Vamos a empezar a subir todos los productos que queremos vender en nuestra tienda Nube. Yo les recomiendo ya tener las imágenes de los productos para que no batallen después. Aparte, como yo voy a vender cuatro productos diferentes, entonces van a ir en diferentes categorías. Y es lo que vamos a ver en este momento. Así que me voy a ir en este momento en donde dice productos y luego me voy a ir aquí en donde dice categorías. Hay que ser súper ordenados cuando estamos hablando de poner nuestros productos porque no es lo mismo tener, por ejemplo, ropa en una categoría de, de productos para casa. Si vamos un poquito aquí abajo, vamos a encontrar algunos ejemplos. Como pueden ver, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, ropa. También vamos a ver las categorías hombre, mujer y niños. También vamos a encontrar las subcategorías en la categoría de hombres vamos a encontrar subcategoría de camisas pantalones vamos a empezar la primera categoría que yo voy a poner va a ser anillos agrego otra categoría va a ser aretes agrego otra categoría collares y agrego otra que sería pulseras después de haber creado las categorías le voy a dar clic aquí en donde dice guardar cambios y así de fácil es crear las categorías ahora sí voy a empezar a subir los productos que quiero vender en mi tienda nube y para eso le voy a dar clic aquí en donde dice lista de productos voy a subir mi primer producto que sería anillo de piedra orgánica también hay que poner la descripción de nuestro producto es súper importante que tengamos una descripción clara y concisa una descripción en donde describa qué materiales está hecho nuestro producto qué beneficios ofrece nuestro producto al cliente cuáles son sus características y también su 
sus detalles. Si es posible, también hay que agregar algunas políticas de envío o también cuánto tiempo va a tardar para que le llegue a nuestros clientes. Mientras más información pongamos en la descripción del producto, la probabilidad de que nuestro cliente termine comprando es mucho más alta. Perfecto, ya tengo la descripción de mi producto. Ahora sí, vamos a subir las fotos. Como pueden ver, aquí tenemos algunas recomendaciones del tamaño adecuado de las imágenes que vamos a subir a la tienda. Eh, yo los voy a empezar a subir. Ok, los voy a empezar a ordenar. Este quiero que sea la imagen principal. Ok, también podemos poner algún video de nuestro producto. Ahora vamos a poner el precio de nuestro producto. El precio original y el precio promocional. Si el precio original de mi producto es de mil pesos, entonces yo pondría 400 pesos, ¿verdad? Y si en dado caso que no estoy ofreciendo ninguna promoción, pues simplemente quito esos 400 pesos. Ahora, en stock, yo voy a poner que tengo 15 y luego el número SQ y también el código de barras, súper importante. Si ustedes están manejando un inventario grande, hay que ponerlo, ¿ok? Y luego el tipo de producto es un producto físico. Ahora, peso y dimensiones. Si escogiste 99 minutos o Skydrop X para hacer tus envíos, aquí es donde vas a poner el peso y las dimensiones del paquete que vas a enviar. El paquete en donde ya tienes tus productos y listo para ser enviado. Para que de esta manera se calcule el precio del envío. Y luego aquí vamos a poner si este producto califica para envío gratis o no muy bien vamos a seguir bajando ahora sí voy a agregar este producto a una categoría y la categoría sería anillos listo ahora como este producto tiene variantes es decir tiene colores diferentes y también tamaños diferentes yo los voy a agregar los colores serían plata y rosa oro rosa pero no aparece aquí aquí aparece solamente rosa pero no pasa nada, si en dado caso que no aparezca ese color, yo lo voy a poner aquí, oro rosa. Entonces doy clic y ya se agregó. Agrego una nueva propiedad y sería tamaño. Aquí voy a poner tamaño. Aquí agrego 6, 7, 8, 9 y así. Y luego, si en dado caso que el producto que están vendiendo tiene más variantes... Hay que agregar una nueva propiedad. Ok, le voy a dar clic en listo. Voy a agregar la foto correspondiente de cada variante. Aquí es color plata, 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 oro rosa. Ahora sí, le voy a dar clic en donde dice publicar producto. Listo, vamos a ver más o menos cómo va quedando. Le voy a dar clic en donde dice ver producto. Ok, como pueden ver, va quedando bien y todo eso. Listo, acabo de agregar todos los productos que yo voy a vender en mi tienda en línea. No son muchos porque estamos hablando que este video es un tutorial. Pero si ustedes quieren subir muchos productos, háganlo de la misma manera como lo hicimos con el primer producto. Solo me hace falta subir imágenes en las categorías. Le voy a dar clic en opciones avanzadas, al igual Tienda Nube me recomienda un tamaño adecuado para la imagen en las categorías. También aquí podemos poner eh, alguna descripción de esta categoría. Yo no lo voy a poner en este momento. Le doy clic en guardar cambios y... ¡Listo! Ha llegado el momento de empezar a diseñar nuestra tienda nube. La verdad es que es muy sencillo. En este tutorial yo voy a hacer un diseño básico, nada del otro mundo. Pero, eso sí, vamos a hablar de los detalles, de qué moverle, qué no moverle y así sucesivamente para que todo quede muy claro. Así que si ya están listos, pues vamos a seguirle. Para poder editar nuestra tienda, primero... Tenemos que ir aquí en donde dice mi tienda nube. Y luego vamos a ir aquí en donde dice diseño. Como pueden ver, aquí en esta parte tenemos la oportunidad de subir nuestro logo. Y es lo que voy a hacer en este momento. Yo les recomiendo que ustedes ya tengan su logo, ya tengan su Favicon. que es el Favicon? Pues es el eh, iconito que aparece aquí. Yo voy a subir mi logo en este momento. Ya está mi logo. Ahora voy a subir el Favicon. Ya está. Después vamos a guardar los cambios. Por default nos aparece esta plantilla predeterminada. Podemos cambiar por otra plantilla. Vamos a darle clic aquí en donde dice probar otro diseño. Y aquí vamos a encontrar más plantillas predeterminadas completamente gratis. Obviamente también hay que revisar qué plantilla elegir para empezar a vender nuestros productos. Porque no es lo mismo 
escoger una plantilla que sirve para cocina y ponerlo a vender productos, ¿verdad? No, sino que tenemos que elegir un buen diseño para nuestra tienda. Ok, voy a ver eh, una tienda demo. A ver cómo se ve esta. Ok, se ve muy bien. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver cómo se vería en el celular. Porque por experiencia propia les puedo decir que la mayoría de las ventas que vamos a recibir vienen desde el celular. Ok, entonces al parecer sí se ve bien. Ok, muy bien, perfecto. Voy a elegir esta plantilla. Edita tu borrador. Al parecer ya lo tengo, pero está como borrador. No pasa absolutamente nada. Y como pueden ver aquí, señoras y señores, el logo ya aparece en automático. Al igual que todos los productos que acabo de agregar. Como pueden ver, si le doy clic en algún producto, eh, automáticamente ya aparece lo que es el precio normal y el precio de promoción. Al igual, si nuestra pasarela de pago... Tiene meses sin intereses, también ya aparece aquí. Esta función en donde dice opciones de envío es súper, súper, súper importante. Porque si la persona que está interesada en comprar ese producto quiere saber más o menos en cuánto tiempo le va a llegar su compra, solamente pone su código postal aquí, 08990, a ver, le voy a calcular. Muy bien, como pueden ver, ya aparecen estas opciones, 149, 249, dice... FedEx Express día siguiente y todavía le muestra y dice si compras el día de, de hoy te llega mañana o el martes y aquí dice envío estándar si compras el día de hoy domingo te va a llegar el día 17 o el día viernes 18. Ok muy bien ahora vamos a agregar algunas cositas vamos a agregar por ejemplo un banner aquí lo voy a agregar simplemente le voy a dar clic aquí en donde dice página de inicio y luego donde dice carrusel de imágenes, lo abrimos y le agrego, ¿ok? Y luego le doy aquí clic en donde dice publicar, ¿ok? Como pueden ver ya aparece este banner y la verdad es que se ve hermoso, señores. Se ve hermoso este banner aquí, se ve muy profesional. Ok, seguimos, página de inicio. También podemos agregar algún mensaje, podemos introducir como que nuestra tienda, qué es lo que hace, qué es lo que no hace y así, ¿no? También eh, banner de categorías. Podemos agregar un banner de categorías. Vamos a agregarlo. Vamos a darle clic aquí. Y luego cargar imagen. Vamos a darle publicar cambios. Cada vez que estemos agregando algo o cada vez que estemos modificando algo, le vamos a dar clic en publicar cambios para que se vea. ¿okay? Y para que funcione este banner de categoría, tenemos que redireccionarlo a un link. Entonces le voy a dar clic aquí donde dice ver tu tienda. Y luego... Donde dice productos, le voy a dar clic en collares. Muy bien, ahora sí, le voy a copiar este link. Y luego lo pego aquí. Súper fácil, súper sencillo. Vamos a agregar otro, mostrar banner. Vamos a darle clic aquí. Subimos, agregamos la imagen, publicar cambios. De igual manera vamos a agregarle el link. ¿Eh? Le voy a dar clic en publicar cambios para que no perdamos lo que estamos haciendo. Ok, como pueden ver ya aparecen los cambios aquí. Wow, sí se ve increíble, ¿eh? se ve muy bonito. Información de envíos, pagos y compras. Vamos a ponerle banner 2, tarjetas de crédito, paga como quieras, tarjeta de crédito, débito, efectivo. Excelente, vamos a publicar los cambios en este momento. Y esto es solamente en la página de inicio. Muy bien, en el newsletter también ponemos aquí permitir que tus clientes se registren para recibir novedades. Muy bien, dale clic aquí. Muy bien, ahora si queremos cambiar el color de nuestro diseño, lo podemos hacer aquí donde dice colores de tu marca. Ok, no, la verdad es que no me gusta este color. Vamos a darle aquí. Ok, me gusta más este color. Y luego también si queremos cambiar la tipografía, lo podemos hacer aquí. A mí me gusta mucho el reboto o lo puedo cambiar por esta que se llama Open Sans. Que, a ver, Open Sans, Open Sans. Darle publicar cambios. Ok, ya se ve diferente. La verdad es que es un diseño súper básico. Si ustedes quieren agregar banners promocionales, lo pueden hacer. Yo normalmente uso una plataforma que se llama Campa. En Campa... Puedo ajustar las imágenes, puedo ajustar el tamaño de las imágenes, puedo crear banners y todo eso. Y la verdad es que nos ayuda muchísimo para diseñar nuestra tienda nube. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Nos hace falta políticas de envío, políticas de reembolso, políticas, términos y condiciones y todo eso. 
Así que es lo que vamos a agregar en este momento. Vamos a agregarlos. Nos regresamos en el panel de control y luego vamos a ir aquí en donde dice páginas. Aquí es donde vamos a crear las páginas. Como pueden ver, yo no tengo ninguna página en este momento. Lo voy a crear. Podemos crear una página en blanco o también aquí nos dan algunas ideas como quiénes somos, cómo comprar, políticas de devolución, preguntas frecuentes, quédate en casa, guía de detalles. Vamos a agregarle, por ejemplo, una política de devolución. Vamos a darle clic. Aquí es donde ustedes van a poner la política de devolución de su negocio, de su tienda nube. Si el cliente hace la compra y no le gusta el producto o sale defectuoso o no es el producto que se esperaba, ¿cómo es el proceso de devolución? Si es que aplica. Después de haber creado esa página, le vamos a dar clic en donde dice crear página. Ok, como pueden ver ya se creó. Voy a agregar otras. Voy a poner aquí página en blanco. Voy a poner, por ejemplo, una página de preguntas frecuentes. Aquí está. Le voy a dar clic en crear página. Vamos a crear por lo menos otras dos. Página en blanco. Crear una página. Política de envío. Le damos Crear página nuevamente, <coughs> páginas en blanco, términos de servicio, política de privacidad y ya es todo. Ahora sí, vamos a poner estas políticas al pie de página de nuestra tienda. Vamos a ir en donde dice menús. Como pueden ver, todas las políticas que hemos creado o todas las páginas que hemos creado pasaron automáticamente en el menú principal. Pero la verdad es que si le damos refresh aquí en el menú principal, vamos a ver muchísimas páginas aquí. La verdad es que no se ve bien. Aquí abajo en el pie de la tienda es en donde vamos a poner las políticas y vamos a quitar estos que están aquí. Así que vamos a ponerlo. Vamos a crear un nuevo menú. Voy a poner footer menu, que es un menú que va al pie de la tienda. Tienda. Vamos a poner el nombre, voy a escoger aquí, página, de devolución, Ag agregar a ah, política de devolución, ok, le voy a dar, le voy a poner otras, página, preguntas frecuentes, ya terminé, voy a quitar los que se agregaron aquí, y aquí solamente tener inicio, productos, contacto, restar pedido y otros menús que se pueden agregar, ok, listo, ya está, nos regresamos acá, y luego le damos refresh a nuestra tienda. Como pueden ver ya se cambió. Vamos a darle clic en inicio nuevamente. Y ahora sí, vamos a agregarlos al pie de página. Nos vamos a diseño nuevamente. Personalizar tu diseño. Nos vamos a donde dice pie de página. Y cambiamos el menú. Footer menu. También podemos agregar mostrar los métodos de pago en tu sitio. Y ya está. Vamos a darle publicar cambios. Ya está listo. Como pueden ver, ya tenemos nuestro logo. Un menú, productos, carrito de compra, categorías, otras categorías o productos destacados. Un newsletter en donde la gente o nuestros futuros clientes se pueden suscribir. La navegación, podemos también agregar otro menú aquí, pero no es necesario. Podemos dejar solamente estas. Métodos de pago, de igual manera también podemos agregar contacto. Nos regresamos al panel de control. Y luego vamos a ir aquí debajo del menú, ponemos algún correo de contacto, voy a poner hola arroba copalita.com Dirección, acabo de poner una dirección ficticia y también un número de contacto ficticio, le voy a dar clic en guardar cambios. Ok, le voy a dar refresh a la página. Ok, vamos a ir bajando, ok, muy bien, ya está. Para que nuestra tienda en línea se vea profesional, tenemos que comprar un un dominio. Por ejemplo, en este caso, mi dominio sería copalita.com o copalita.mx o copalita.com.mx. No podemos dejarlo así como copalita.tiendanube.com. No, porque no se ve profesional. Le damos clic aquí en donde dice vincula un dominio propio o edita la URL actual de tu tienda. Vamos a darle clic en configurar dominio. Vamos a darle clic aquí en donde dice vincular nuevo dominio. Ahora, nos aparece un mensaje aquí. Dice, solo se pueden vincular dominios que ya hayas comprado si todavía no lo haces compra uno en godaddy después vincúlalo aquí vamos a ir a godaddy a comprar podemos poner aquí copalita y ver cuál está disponible ok al parecer copalita.com no está disponible pero sí está disponible .com.mx o .mx si estamos hablando aquí en méxico una vez que hayamos comprado ese dominio lo ponemos aquí y luego damos clic en guardar dominio. Después de haber hecho eso, ahora sí, ya es momento de realizar una compra de prueba 
para ver si todo está funcionando. Así que para eso voy a ir a mi tienda. Como pueden ver, ya estoy aquí en mi tienda y se llama copalitas.mitiendanube.com. Es una tienda simple, pero es una tienda que puede generar muchas ventas. Ahora le voy a dar clic aquí. Muy bien, le voy a dar clic aquí en donde dice agregar carrito, ver carrito, comprar. Voy a poner mi correo, continuar. Como mi compra es menor a 999 pesos, obviamente voy a tener que pagar envío, ¿no? Y por eso tengo estas dos opciones. Envío FedEx estándar, 149. Envío FedEx 10 siguiente, 2 con el neo. Lo voy a dar clic aquí. Voy a poner toda esta información. Yo voy a elegir efectivo, realizar pedido. Ok, como pueden ver, ya me aparece un cupón para imprimirlo y después llevarlo a Oxxo para realizar el pago. Excelente. ¿Qué quiere decir esto de que todo ya está funcionando bien y nuestra tienda ya está listo para generar ventas? Vamos a ver si es cierto. Me voy aquí en mi tienda de tienda nube, le voy a dar refresh y luego voy a dar clic aquí en donde dice ventas, ¿no? Aquí ya me aparece la orden. Vamos a ver la orden y aquí ya me aparece toda la información que necesito para hacer el envío. Como todavía no se ha pagado porque no he ido al Oxxo a hacer el pago entonces le voy a dar clic aquí en donde dice marcar como pago recibido marcar como empaquetado notificar envío pongo el número de rastreo de la paquetería para que nuestro cliente pueda rastrear su pedido ok le voy a dar clic en notificar envío ya hemos terminado para que podamos atraer más clientes podemos ofrecer cupones de descuento podemos ofrecer un 5% de descuento, un 10% de descuento, un 15% de descuento. ¿Y cómo se hace eso? Nos vamos aquí en donde dice Marketing y aquí dice Cupones. Aquí podemos crear cupones de descuento. Le damos clic. Luego podemos poner, por ejemplo, Copalita 10, ¿no? Para el 10% de descuento. Tipo de descuento, porcentaje total sería 10. Muy bien. Limitar uso de este cupón. Que sea simplemente para algunas personas o limitar según contenido del carrito o podemos elegir una fecha de caducidad o que sea un cupón de descuento solamente para ciertos productos o ciertas categorías y así. Ok, le voy a dar clic en donde dice crear cupón y ya se creó. También podemos crear paquetes. Vamos a darle clic aquí en donde dice promociones. Crear tu primera promoción. Ok, fin de temporada. Un 2 por 1 todos los productos o también puede ser uno o más productos o solamente en una categoría en específico vamos a darle clic crear promoción y ya está muy bien vamos a revisar que realmente esté funcionando ese cupón aquí están ya se aplicó 2 por 1 amigos hemos terminado con este video. la verdad es que estoy súper contento de haber realizado este tutorial que muchos de ustedes me han pedido y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, por favor lo pueden dejar en la sección de comentarios y con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su apoyo al canal. Prueben Tienta Nube y nos vemos en el siguiente video.